ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ബോട്ടിൽ ആർട്ട് അല്ല ബോട്ടിലിൻ്റെ അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വെറുതെ കളയുന്ന അടപ്പൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഉള്ളൊരു റീയൂസ് ഐഡിയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതിന് വേണ്ടിയിതാണ് ഞാൻ കുറച്ച് കാർഡ് ബോർഡും കുറച്ച് പഴയ വേസ്റ്റ് ക്ലോത്തൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ചെറിയൊരു കഷ്ണം തുണി എടുത്തിട്ട് ഈ അടപ്പ് ഞാൻ ആ തുണിയിലൊന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് ശരിക്കൊന്ന് വലിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിരിച്ച് നല്ല ടൈറ്റാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അടപ്പെടുക്കുന്ന സമയത്ത് വല്ലാണ്ട് ഉയരം ഇല്ലാത്ത ഉയരം കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള അടപ്പെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതാ അത് ശരിക്കും ഒന്ന് നൂല് വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം ടൈറ്റാക്കി ഒന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അവസാനം അതൊന്ന് കെട്ടിയിട്ട് നിർത്താം കുറച്ച് അധികം തവണ തന്നെ നന്നായിട്ട് ചുറ്റണം അത് അഴിഞ്ഞു പോകരുത് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അത് ചുറ്റി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ പുറത്തോട്ടുള്ള ക്ലോത്ത് ശരിക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കുക അധികം ആ കെട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേക ഓവർ തുണി വരാത്ത രീതിയിൽ അത് ശരിക്ക് കഴിയുന്നത്ര അത് മുറിച്ച് ശരിയാക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതാ ആ അടപ്പിനെയും കാട്ടിൽ കുറച്ചുകൂടെ വലിപ്പത്തിലുള്ള ഒരു വട്ടം ഈ കാർഡ് ബോർഡിൽ വെട്ടിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ വേറൊരു അടപ്പെടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ആ കാർഡ് ബോർഡ് ഒന്ന് വെട്ടിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആ അടപ്പിന് മാച്ച് ചെയ്ത കളറിൽ വേറൊരു ക്ലോത്ത് എടുത്തിട്ട് ഈ കാർഡ് ബോർഡ് പീസ് അതിലൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാർഡ് ബോർഡ് പീസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കട്ടി കുറവുള്ള പക്ഷെ നല്ല ഉറപ്പായിട്ട് നിൽക്കുന്ന കാർഡ് ബോർഡ് പീസ് ഉണ്ടാകും ചില കാർഡ് ബോർഡുകൾ പെട്ടെന്ന് മടങ്ങി പോകും അങ്ങനത്തെ കാർഡ് ബോർഡ് എടുക്കരുത് നല്ല സ്റ്റിഫായി നിൽക്കുന്ന കാർഡ് ബോർഡ് പീസ് എടുത്തിട്ട് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ ഇതാ ഈ പുറത്തോട്ടുള്ള ഭാഗം നൂല് വെച്ച് കെട്ടി അത് കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് ഇപ്പോഴാ ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ വേറെ രണ്ടും കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഗ്ലൂ ഗൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കെട്ടി വെച്ചതിൻ്റെ ചുറ്റിലും പശ ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഈ രണ്ടും കൂടെ സെൻട്രലായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ ശരിക്കും ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാരണം അത്യാവശ്യം നേരം പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് വിട്ട് പോരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം ക്ലോത്ത് കുറച്ച് പുറത്തേക്കുള്ളതുകൊണ്ട് ശരിക്കും പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചാൽ അവിടെ അങ്ങ് ഒട്ടിക്കോളും പിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ചെറിയ ഫ്ലവേഴ്സും ലീഫും ചെറിയ കോട്ടൻ്റെ ത്രെഡൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്താ ആ തൊപ്പിയൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കുട്ടികളുടെ ചെറിയൊരു ഹെയർ പിൻ ഇല്ലേ അതിലേക്ക് ഗ്ലൂ ഗൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഈ കുഞ്ഞു ക്യാപ്പ് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അവർക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമാവുകയും ചെയ്യും പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ സാധനങ്ങളൊന്നും പുറത്തു പോയി വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാൻ ആ ക്യാപ്പ് എൻ്റെ മോളുടെ തലയിലൊന്ന് കുടുക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് അപ്പം എത്ര ക്യൂട്ടാണ് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ തൊപ്പി അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനിതാ അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് രണ്ടാമത്തെ യൂസാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മഞ്ഞ അക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് സ്പോഞ്ച് വെച്ചിട്ട് ഈ മൂടിയിലൊന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പെയിൻറ്റ് ഉണങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എക്സ്റേ ഷീറ്റിൽ ഗ്ലൂ ഗൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെറിയ ഗാന്ധത്തിൻ്റെ കഷ്ണം ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനൊരു സ്പീക്കറിൻ്റെ മുകളിലുള്ളത് പൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ട് വെച്ചതാണ് അല്ലാണ്ട് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഇനി ഞാൻ അടപ്പ് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം അതിന് മുകളിൽ ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കറക്റ്റ് ആ അടപ്പിൻ്റെ അതേ ഷേപ്പിൽ ഈ എക്സറേ ഷീറ്റ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ മാഗ്നറ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ അടപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി നിൽക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള വലിപ്പേ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ആ അടപ്പ് കറക്റ്റ് ആ എക്സറേ ഷീറ്റിൽ ഒട്ടൂല ഇനി കത്തി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ പുറത്തേക്കുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഈ അടപ്പൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ സ്മൈലിയുടെ ചിഹ്നങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഭംഗി കൂടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലാണ്ട് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ ഒരു നമ്മൾ വയ്ക്കുന്